ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தங்க கணிதம் இன்றைக்கி நாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைப்போதசிஸ் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டாப்பிக்கு தேவையான சம் பேசிக் டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன்னா என்ன இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல் இதில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் ஒரு ஃபோர் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் வந்து சேர்ந்து படிக்கிறாங்க அப்போ அதில் வந்து தனித்தனியாக கேர்ள்ஸ் இத்தனை பேர் இருக்காங்க பாய்ஸ் இத்தனை பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு கவுண்ட் இருக்கும் அப்போது இந்த ஸ்கூல்னு பார்க்கும்போது இதில் இருக்கிற மொத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஒரு பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இப்போ கடல் கடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வகையான உயிரினங்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கா வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் வந்து நிறைய வகையான மீன்கள் இருக்கு இப்போ அந்த மீன்களை வச்சு கணக்கெடுக்கிறாங்க அப்படின்னா மொத்தமாக அந்த கடலுக்கு மொத்த மீன்களுடைய எண்ணிக்கை இதை வந்து ஒரு பாப்புலேஷன் அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மதுரை திருச்சி திண்டுக்கல் இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் சேர்ந்து இருக்கிற தமிழ்நாடு இந்த தமிழ்நாடையும் நாம் ஒரு பாப்புலேஷனாக எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த த்ரீ எக்ஸாம்பிளில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம ஒரு ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்மாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும் கரெக்டுங்களா அது வந்து ஒரு ஃபைனைட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாப்புலேஷனில் ஃபைனைட்டாக இருக்குது நமக்கு செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அதாவது ஒரு கடலில் வாழற விதவிதமான மீன்கள் இதை பற்றின கணக்கெடுப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் வந்து நிறைய மீன்கள் வந்து இருக்கும் பட் நமக்கு வந்து எண்ணிக்கை வந்து கரெக்டாக முடியாது கரெக்டுங்களா வந்து இன்ஃபைனைட் அது வந்து வந்து நிறைய போயிட்டே இருக்கும் அது வந்து ஒரு எண்டே ஆக போகிறது கிடையாது அதனால் இப்போ செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னா அந்த பாப்புலேஷனோட சைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து இன்ஃபைனைட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள்னு பார்க்கும்போது இப்போ நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்க மொத்த மாவட்டங்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுவும் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எண்ணாக தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அதுவே அந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் அப்படின்னு எண்ணும் போதும் அதுவும் நமக்கு வந்து எண்ணிக்கை வந்து நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அதை கவுண்ட் பண்ண தான் முடியும் அதனால் அது வந்து பிரச்சனை இல்லை அது வந்து ஒரு ஃபைனைட்டாக தான் இருக்குது அதனால் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ஃபைனைட்டாகவும் இருக்கலாம் இன்ஃபைனைட்டாகவும் இருக்கலாம் இப்போ அதுதான் வந்து டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருக்கோம் வாங்க பார்க்கலாம் population a population in statistics means a set of objects or mainly the set of numbers which are measurements or observations pertaining to the objects the population is a finite or infinite according to the number of elements of the set is a finite or infinite அதாவது பாப்புலேஷனுக்குள்ளே வந்து நிறைய செட் செட்டாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம ஸ்கூலை பற்றி பார்த்தோம் இந்த ஸ்கூலில் பார்க்கும்போது நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருந்தது நிறைய கிளாஸஸ் இருந்தது அந்த ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லா கிளாஸ்லேயுமே எல்லா செக்ஷன்ஸ்லையுமே வந்து பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் ஃபைனட்டாக தானே இருக்கும் அதனால் எல்லா செக்ஷன்ஸும் எல்லா கிளாஸஸும் ஃபைனட்டாக இருக்கும்போது அந்த ஹோலாக இருக்கிற அந்த ஸ்கூலோட ஸ்ட்ரென்த்து அதுவும் எப்படி தான் இருக்கும் ஃபைனட்டாக தான் இருக்கும் கரெக்டுங்களா இந்த ஸ்கூலோட ஸ்ட்ரென்த்து தான் அதாவது இந்த ஸ்கூலில் தான் நம்ம பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ அந்த சைஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இதில் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் எ ஸ்கூல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது எப்படி தான் இருக்குது ஃபைனட்டாக தான் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் விதவிதமான மீன்கள் வாழும் கடல் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட பாப்புலேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட வகை மீன்கள் ஏதோ ஒரு வகை ஒன்றுன்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த வகை ஒன்று மீன் வந்து எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து எப்படி தான் இருக்கும் இன்ஃபைனட்டாக தான் இருக்கும் நம்மளால் எண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப அதனுடைய எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகப்படியானதாக இருக்கும் நம்மளால் எண்ணவும் முடியாது கரெக்டுங்களா நம்மளால் அதாவது நம்ம கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது அதனால் அதனுடைய எண்ணிக்கை எப்படி இருக்கும் இன்ஃபைனட்டாக தான் இருக்கும் அதில் அந்த குறிப்பிட்ட வகை அந்த ஒரு வகையே இன்ஃபைனட்டாக இருக்கிறதுனால மொத்தமாக அந்த கடலில் இருக்கிற மீன்களுடைய எண்ணிக்கைன்னு பார்க்கும்போது அதுவும் எப்படி தான் இருக்கும் இன்ஃபைனைட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் செகண்ட் எக்ஸாம்பிளில் இந்த பாப்புலேஷன் சைஸ் வந்து நமக்கு இன்ஃபைனைட் ஸோ அதை தான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்கிறாங்க ஒரு பாப்புலேஷன் வந்து ஃபைனைட்டாக இருக்கிறது
இதை தான் சாம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சாம்பிளிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டைப் பர்பஸ் இஸ் சாம்பிளிங் நம்பர் டூ ரேண்டம் சாம்பிளிங் நம்பர் த்ரீ ஸ்டார்டிஃபைடு சாம்பிளிங் அண்ட் நம்பர் ஃபோர் சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பர்பஸ் இஸ் சாம்பிளிங் அதுலேயே மீனிங் இருக்குது ஏதோட ஏதோ ஒரு பர்பஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி சாம்பிள் வந்து சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து பர்பஸ் இஸ் சாம்பிளிங் ஓகேவா நம்பர் டூ ரேண்டம் சாம்பிளிங் அதிலே உங்களுக்கு மீனிங் இருக்கும் அதாவது ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணுறது எந்த ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை பிடிச்சது பிடிக்கலை இல்லை ஏதாவது ஆர்டரு இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு பர்பஸாக இல்லாமல் இல்லை ஒரு குரூப்பாக இல்லாமல் ஜென்ரலாக அப்படியே ரேண்டமாக பிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுதான் என்னென்னா ரேண்டம் சாம்பிளிங் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஃபைடு சாம்பிளிங் அதாவது பாப்புலேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் குரூப் குரூப்பாக பிரிச்சுக்கிறது ஓகே ஃபஸ்ட்டு குரூப் குரூப்பாக பிரிச்சுக்கிட்டு நாம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு குரூப்பை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாம்பிளாக செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த செலெக்ஷன் தான் என்னென்னா ஸ்டாட்டிஃபைடு சாம்பிளிங் ஏன்னா ஸ்டாட்டா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங் அதாவது நாம் செலக்ட் பண்ணுற சாம்பிள் வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இதே தான் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாமே அவங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் அந்த நம்பரை வந்து நம்ம ஒரு ஆட் நம்பர் ஆஃப் இருக்கிற மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மட்டும் அது ஒரு ஆர்டராக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ஒன்று த்ரீ ஃபைவ் செவன் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை மட்டும் சாம்பிளாக செலக்ட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி செலக்ஷன் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் சாம்பிளிங் இந்த ஃபோர் சாம்பிள்ஸில் நிறைய இடத்துல மெயினாக யூஸ் ஆகுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரேண்டம் சாம்பிளிங் தான் ஓகே சார் இந்த ரேண்டம் சாம்பிளிங் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஒவ்வொரு அந்த அந்த ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரு மெம்பர் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோ சான்ஸு மற்ற மெம்பர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாப்புலேஷனில் ஒரு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபைவ் மெம்பர்ஸில் மெம்பர் ஒன்னை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ சான்சஸ் இருக்கோ அவ்வளோ சான்சஸ் நம்பர் டூவை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இருக்குது நம்பர் த்ரீயை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இருக்குது நம்பர் ஃபோரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இருக்குது நம்பர் ஃபைவை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இருக்குது ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க ஏ ரேண்டம் சாம்பிளிங் இஸ் பான் இன் விச் ஈச் நம்பர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஹாஸ் அன் ஈக்குவல் சான்ஸ் ஆஃப் பீங் இன்க்ளூடட் இன் இட் ஓகே சரி அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பாப்புலேஷன் அதோட சைஸ் வந்து கேபிட்டல் என் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே அதுல இருந்து செலக்ட் பண்ற மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட கவுண்டர் ஸ்மால் என் அப்படின்னு நாம எடுத்துக்கலாம் அப்போ இதை எத்தனை வேஸ்ல வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும் அதாவது எத்தனை வழிகள்ல நாம செலக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா என் சி என் வேஸ்ல செலக்ட் பண்ணலாம் அதாவது என் சி என் வழிகள்ல நம்ம சாம்பிளை வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா சரி இந்த சீனா என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் காம்பினேஷன் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஸ்மால் என் ஃபேக்டோரியல் அப்புறம் பிராக்கெட்ல கேபிட்டல் என் மைனஸ் ஸ்மால் என் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் அதோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ்னா என்ன அதாவது பாப்புலேஷனுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும்ல இன்னும் கிளியரா சொல்லணும்னா பாப்புலேஷனோட மீன் அப்புறம் பாப்புலேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இதை வந்து பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பேராமீட்டர்ஸ் பாப்புலேஷன் ரெண்டுத்துக்கும் பிபின்னு வருது ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொன்ன விஷயம் இது ஓகே அதனால் பாப்புலேஷனுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கான்ஸ்டன்ஸை பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி சாம்பிள் இருக்கும் இல்லையா சாம்பிளுடைய மீன் சாம்பிளோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸோ இதை வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை கூட நீங்கள் ஈஸியாக இதே மாதிரி தான் அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சாம்பிளுக்கும் எஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கும் எஸ் இது இன்னும் கிளியராக உங்களுக்கு டேப்ல காலத்தில் சொல்லியிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் பாப்புலேஷனுடைய சைஸ் வந்து கேபிட்டல் என் சாம்பிள் இருக்கு இல்லையா அதோடைய சாம்பிள் சைஸ் வந்து ஸ்மால் என் பாப்புலேஷனுடைய மீன் மியூ அதாவது யூவை வந்து ரொம்ப ஸ்டாலிஷாக போடுவாங்க இதை வந்து மியூ சாம்பிளுடைய மீன் வந்து எக்ஸ் பார் பாப்புலேஷனுடைய பராமீட்டர் அதாவது பாப்புலேஷனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பராமீட்டர்
சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கால்குலேஷன் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கான்சென்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லைனா ராங்காக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த டிசிஷனை அந்த பாப்புலேஷனுக்கு நாம் சொல்கிறோம் சப்போஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த சாம்பிள் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஹோல் பாப்புலேஷனுக்குமே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் சொல்லுவோம் இல்லை அந்த சாம்பிளை எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்குலேஷன் எண்டில் நமக்கு ரிசல்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த ஹோல் பாப்புலேஷனுக்குமே வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ராங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா சரி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஹைபோத்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு நல் ஹைபோதசிஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட் ஹைபோதசிஸ் நல் ஹைபோதசிஸ் இதை வந்து ஹெச் நாட் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க இது எப்பவுமே எப்படி இருக்குன்னா தேர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் அது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கு எல்லாமே சேமாக இருக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதான் வந்து நல் ஹைபோதசிஸ் ஓகே இதை வந்து எப்படி சொ எப்படி வந்து டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்டிங்ஸில் கொடுப்பாங்க சரி சிக்னிஃபிகல் டிஃப்ரென்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் வித்தியாசம் இருக்கு கரெக்டா அப்போ நோ சிக்னிஃபிகன் டிஃப்ரென்ஸ்னா எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை ஸோ அப்போ நல் ஹைபோதசிஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன் டிஃப்ரென்ஸ் எப்பவுமே இப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆல்டர்னேட் ஹைபோதசிஸ் அப்படிங்கிறது த நல் ஹைபோதசிஸ்க்கு அப்படியே ஆல்டர்னேட்டாக சொல்றது அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது ஓகேங்களா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆல்டர்னேட் ஹைபோதசில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு அதாவது டூ டைல்டு லெஃப்ட் டைல் ரைட் டைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் நிறையவே வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை சாம்பிளை வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை ஸ்டேட் பண்ணால் இங்கே என்னென்னு சொல்லியிருந்தேன் ஹைபோதசிஸ் ஓகே நம்மளோட ஹைபோதசிஸை சாம்பிளை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டை பாப்புலேஷனுக்கு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ராசஸை தான் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபோதசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம சாம்பிளை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது எந்தெந்த ரீஜன்லாம் வந்து அக்செப்ட் ஆகுதோ அதாவது நம்மளோட நல்ல ஹைபோதசிஸ் ஹெச் நாட் எந்தெந்த ரீஜன்லாம் வந்து அக்செப்ட் ஆகுதோ அந்த ரீஜனை அக்செப்டன்ஸ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி எந்த ரீஜனில் நம்மளோட ஹைபோதசிஸ் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுதோ அந்த ரீஜனை தான் கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை தான் நாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் வாங்க பார்க்கலாம் எ ரீஜன் கரிஸ்பாண்டிங் டு எ ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டி இன் எ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் which amounts to rejection of the null hypothesis h0 is called as critical region or region of rejection the region of the sample space s yes, which amounts to the acceptance of h0 is called acceptance region in the madri nama hypothesis test pannite adha nama or decision kudukumbodu 100% பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்குமானா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா சம்டைம்ஸ் எரர் வரவும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எரர் தான் வந்து இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா டைப் ஒன் எரர் அண்ட் டைப் டூ எரர் டைப் ஒன் எரர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஹெச் நாட் வந்து ட்ரூவாக இருந்து அதாவது நம்மளோட நல் ஹைபோதசிஸ் வந்து ட்ரூவாக இருந்து நாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து டைப் ஒன் எரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்போஸ் நம்ம ஹெச் நாட்டை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் அது வந்து ராங்காக இருந்துச்சுன்னா அதாவது நம்மளோட நல் ஹைபோதசிஸ் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனால் அது வந்து ராங் டிசிஷன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து டைப் டூ எரர் டைப் ஒன் எரரோடைய ப்ராபிலிட்டி வேல்யூவை ஆல்ஃபானும் டைப் டூ எரரோட ப்ராபிலிட்டி வேல்யூவை பீட்டானும் டினோட் பண்ணுறாங்க இந்த ஆல்ஃபாவுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்ம ப்ராப்ளம் சைடு பார்க்கும்போது இந்த ஆல்ஃபா வந்து உங்களுக்கு பெர்சன்டேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அப்போ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராகவே புரியும் இப்போ ஒரு சாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தில் ஒரு சாம்பிள் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சைஸை பார்த்து ஃபஸ்ட்டு நாம் வந்து செக் பண்ணணும் அதாவது அந்த சாம்பிள் வந்து ஸ்மால் சாம்பிளில் வருமா இல்லை லார்ஜ் சாம்பிளில் வருமா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த சாம்பிளோட சைஸ் ஸ்மால் ஏன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து தேர்ட்டியை விட சின்ன நம்பர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது லெஸ் தென் தேர்ட்டி வேல்யூவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சாம்பிள் வந்து ஸ்மால் சாம்பிள் அப்படின்னு நாம் எடுத்துக்கலாம் அதுவே வந்து தேர்ட்டியோ இல்லை தேர்ட்டியை விட அதிகமாகவோ
ப்ராப்ளம் வரும்போது இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் டேபிள் வேல்யூன் ஒன்று வரும் அப்போ இந்த கேல்குலேட்டட் வேல்யூவும் டேபிள் வேல்யூ நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது கேல்குலேட்டட் வேல்யூ இஸ் லெஸ் தன் டேபிள் வேல்யூ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதாவது கேல்குலேட்டட் வேல்யூவை விட டேபிள் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம ஹெச் நாட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலான்னு அர்த்தம் இல்லை நம்ம கேல்குலேட்டர் வேல்யூ வந்து அதிகமாக வந்துருச்சு டேபிள் வேல்யூ தான் வந்து சின்ன நம்பராக வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ஹெச் நாட்டை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைப்போதசிஸ் பற்றி நம்ம கிளியராகவே நல்ல டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்கிற ஆப்ஷனையும் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வேறு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாம் மீட் பண்ணலாம் Thanks for watching.